नमस्ते द वेलकम टू टी शर्ट ानल दिश राज इंडियन एकनामी मैं डिस्क सो दींट मेजर का सो मन इंडियन एकनामी नाशनल इनकम अने टापिक इप्ड वर के मन को फोर टू फाइव वीडियो डिस्क सो दा तर इपड़ दिलमरी पाइंट आफ व्यू मैं कोई पाइंट डिस्कसा प्रिमरी लेवल्लो इपड़दा को मेन्स आनी प्रिमरी कंटंट कोई कोई सारू मेन अड़को अंत ने पदा इपेट पदा बी द केफुल अबजर्वे इध प्रिमरी पाइंट आफ व्यू अड़को ऐस वेल ऐस द मेन पैटर्न अड़को सो कबी हिर् द वेरी वेरी नीड द नीड आफ द इनफर्मेस ओके वी हाव टू डिस्कसिंग टूडे ओके मैं दी डिस्क दात्र आदाया अंड अगेन वास्तव आदायानी पदम उमात्र अंड अगेन वास्तव आदायानी पदम उ सो नात्र वास्तव आदायानी पदा मन बेजेसकटे इकड़ असल वास्तव आदायदी नाममात्र आदायदे अंत द ऐक्चुअल इनकम्स अंटे नामल इनकम्स अंटे ओके सो अंकने हेडिंग द रियल इनकम अं नामल इनकम अटे वास्तव आदाय नाममात्र आदाय अने पदा मन इकट्ठा जरिए जनरल वास्तव आदायदी नाममात्र आदायदी सो एलाकने दाने मन डिस्क ओके सो इक डिस्कटू असल मन की नामल इनकम की वीट की उड़े रिश्शनशिपे जाति आदाय अंत जाति उत्पत्ति द नाशनल इनकम अंत इट मीन आफ द नाशनल प्रोडक्शन सो कबी देश जाति आयदी जाति उत्पत्ति काबटी प्रति देश में उत्पत्ति अने असंख्याक जो अंत कंट्री ओक प्रोडक्शन अने विभिन्नम यूनिट नीचे विभिन्नम रंगल विभिन्नम संस्थल नीचे विभिन्नम व्यवस्थल नीचे और कंट्री की संबंध कंट्री जगे यूनिट नीचे संस्थल नीचे व्यवस्था नीचे उत्पत्ति अने जो अंके जातीयम जाति उत्पत्ति कपच्छ यह जातीयदने जाति उत्पत्ति काबट्टी जातीय उत्पत्ति विभिन्न रंगल विभिन्न यूनिट नीचे विभिन्न वस्तु नीचे विभिन्न व्यवस्था नीचे तैयार वस्तुत्पत्ति अने काबी विभिन्न वस्तुत्पत्ति कंट्री ओक नाशनल इनकम काबी सो वीटन मन ये रंगल उत्पत्ति ये यूनिट नीचे एलाव जरिए एक्चुअल मन के उत्पत्ति जरिए वाने चाल चाल इंपारटे वाने चाल चाल इंपारटे काबट्टी लिंप बेजेसकने बेजेसकने विध रंग आदाय द्रव्य रूप में कल मैं लिस्ट द्रव्य रूप में जनरल ऐसा जरूर अच्छे तैयार वस्तुत्पत्ति उत्पत्ति वस्तु मत उत्पत्ति वस्तु सेवल उत्पत्ति वास्तव वस्तुत्पत्ति जरिंदा ले धरल पे प्रभाव वाल जरिंदा अने इंपारटे धरल पे प्रभाव वाल वस्तुत्पत्ति अंत मन को राबड़ी कनबड़दा धरल पे प्रभाव लेकिन अंत इंफ्लेषन एफेक्ट लेकिन इंफ्लेषन एफेक्ट लेकिन धरल पे प्रभाव लेकिन एक्व वस्तुत्पत्ति जरिंदा अने इंपारटे काबटी अंदकनी एपड़ना देश वस्तुत्पत्ति मीदने आ कंट्री ओक प्रोग्रेस अनेपेंड कंट्री ओक जातीयोत्पत्ति वस्तु सेवल उत्पत्ति मीदने आधार पड़ी का बट्टी वस्तु सेवल उत्पत्ति अने मेजर एम चेयर जरूरत वास्तव उत्पत्ति लेदा धरल पे द्वारा उत्पत्ति जरिंदा और देशा वो आदायानी रेक धरल प्रकार आ रे रकाल धरल ने बेजेसको प्रस्त धरल प्रकार आदाय पदा वाड़ना रे स्थि धरल प्रकार आदाय पदा वाड़ना ओके इक मन को प्रस्तुत धरल प्रकार आदाय रेडोदेटी स्थि धरल प्रकार आदाय प्रस्तुत धरल प्रकार आदाय मन इक डिस्क द मेजर ऐ इक प्रस्तुत धरल प्रकार आदाय सो एलाकमंटे देश में तैयार अंतिम वस्तु सेवल विलव एपड़ा द्रव्य रूप में लिस्ट आ द्रव्य रूप में लिखेट द्रव्य रूप में अंत तैयार वस्तु धरल रूप में लिस्ट 
ధరలు ద ప్రైసెస్ ప్రస్తుత ధరలు అంటే ప్రస్తుత సంవత్సరం ఏ సంవత్సరంలో అయితే జాతి ఏ ఆర్థిక సంవత్సరంలో అయితే ఉంటుందో ఆ ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క ధరల ప్రకారం లెక్కించడాన్నే ప్రస్తుత సంవత్సర ధరల ప్రకారం లెక్కించడం అంటాం కొడ ఇక్కడ ప్రస్తుత ధరలు అంటే ఏమన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఇండియన్ ఎకనామిక్ కన్సిడర్ చేస్తే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు లాస్ట్ ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇప్పుడు ద ప్రజెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఓకే ప్రస్తుతం నడవడం జరుగుతుంది కూడా రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సర ధరలు అంటే ప్రస్తుత ధరలు అన్నట్టు ఈ సంవత్సరం యొక్క ధరల ప్రకారమే జాతీయాదని లెక్కిస్తే వీటిని ప్రస్తుత ధరలు అంటారు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ ప్రజెంట్ ఇయర్ ని కన్సిడర్ చేసి లెక్కిస్తే దాన్ని మనం ప్రస్తుత సంవత్సర ధరలు ఈ ప్రస్తుత సంవత్సరాన్ని బేర్ చేసుకుని లెక్కించగా వచ్చిన విలువ ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాదాయం కాదు నామమాత్ర పాదాయం ఇది ఇంపార్టెంట్ రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ సంవత్సరంలో అయితే జాతీయ ఉంటుంది ఆ సంవత్సర ధరల ప్రకారం అంటే ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో నేషనల్ ఇంకా లెక్కించాలంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ధరల ప్రకారమే తీసుకొని జాతీయం లెక్కిస్తే అలా వచ్చిన మొత్తం విలువ ఎప్పుడు కూడా వాస్తవ విలువ కాదు నామమాత్రపు విలువ అందుకే ఇక్కడ ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం వచ్చిన ఆదాయం ఎప్పుడైనా కూడా మనకు నామమాత్ర పాదేమని పిలవడం జరుగును నామమాత్ర పాదేమని సో పిలవడం జరుగును ఇది ఇంపార్టెంట్ నామమాత్ర పాదేమని పిలవడం జరుగును కాబట్టి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు ఇంకొకటి ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాం వాస్తవాదాయం అంటున్నాం వాస్తవాదాయం వాస్తవాదాయము అంటే ఒక దేశం స్థిర ధరల ప్రకారం లెక్కిస్తుంది స్థిర ధరల ప్రకారం లెక్కిస్తుంది ఇక్కడ స్థిర ధరలు అని ఒక పదాన్ని వాడినాం స్థిర ధరలు స్థిర ధరలు అంటే ఏంటిది ఎలా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా జాతీయదం లెక్కించేటప్పుడు రెండు ధరలు అన్నాం ఒకటి ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం లెక్కించడం రెండు స్థిర ధరల ప్రకారం లెక్కించడం అయితే సో భారతదేశం ఏం చేయడం జరుగుతుందంటే స్వతంత్ర భారతదేశం అంటే స్వతంత్ర అనంతర కాలంలో ఒక ఆధార సంవత్సరాన్ని ప్రకటించింది ద ఫస్ట్ ఆధార సంవత్సరం అంటాం ఆధార సంవత్సరం ద మొదటి ఆధార సంవత్సరం ద పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది ద ఫస్ట్ ఆధార సంవత్సరం అంటాం దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేస్ ఇయర్ అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ రెండోది సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ మూడు ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ నాలుగు ఓకే నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ అగిన ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఆధార సంవత్సరంలో ఉన్నది మనం ఎక్కడ ఉన్నాం రెండు వేల పదకొండు ఈ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాన్ని ఆధార సంవత్సరం అంటాం ఈ ఆధార సంవత్సరం ప్రకారం లెక్కించడం అనేది స్థిర ధరలు అన్నట్టు ఫిక్స్డ్ ప్రైసెస్ అన్నట్టు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ స్థిర ధరలలో ఉన్నాం ఏ ఆధార సంవత్సర ధరలలో ఉన్నాం రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు అన్నట్టు అయితే జాతీయం లెక్కించేటప్పుడు రెండు రకాల ధరల ప్రకారం లెక్కిస్తున్నాం ఒకటి ప్రస్తుత సంవత్సర ధరలు రెండు ఆధార సంవత్సర ధరలు ఆధార సంవత్సర ధరల ప్రకారం లెక్కించడం అంటే స్థిర ధరల్లో లెక్కించడము అన్నట్టు కాబట్టి ఆధార సంవత్సర ధరలు లేదా స్థిర ధరల ప్రకారం లెక్కించగా వచ్చిన ఆదాయం వాస్తవాదాయము కాబట్టి ఒక దేశంలో వస్తుత్పత్తి ధరల పెరుగుదల తగ్గుదల ప్రభావం లేకుండా తగ్గుదల పెరుగుదల ప్రభావం లేకుండా ఉన్న సంవత్సరాన్ని ద ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉండేటువంటి సంస్థలు తీసుకొని దాని ఆధార సంవత్సరంగా డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఆధార సంవత్సర ప్రకారం లెక్కించగా వచ్చిన విలువనే వాస్తవాదం దాన్నే స్థిర ధరల ప్రకారం ఆదాయం అని పిలుస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ద వాస్తవాదం అండ్ అగైన్ ద నామినల్ ఇన్కమ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏ ఆధార సంవత్సరంలో ఉన్నాం రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు అనేటువంటి ఆధార సంవత్సరంలో ఉన్నాం కాబట్టి రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటో తారీఖున సో భారతదేశంలో కె సుందరం అధ్యక్షతన ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తాం ఆ కె సుందరం అధ్యక్షన ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తే దాని ప్రకారమే గతంలో రెండు వేల నాలుగు ఐదు ఉన్న ఆధార సంవత్సరాన్ని రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ఆధార సంవత్సరంగా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనం తీసుకోవడం జరిగింది రైట్స్ ఇప్పుడు ఆధార లేదా స్థిర ధరల ప్రకారం లెక్కించిన ఆదాయం వాస్తవాదాయం ఓకే వన్ అనగా ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం లెక్కించగా వచ్చినటువంటి ఆదాయం ఎప్పుడు నా మాత్ర ఆదాయం ఓకే రైట్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు ఇవంటి ఏంటిదో జనరల్గా తెలిసింది దాని తర్వాత ఇంకొక కంటెంట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇది ప్రిలిమినర్లో కావచ్చు ద మెయిన్స్లో కావచ్చు ఇదేంటిది జాతీయ ఆదాయ గణనలో మార్పులు అనేటువంటిది జాతీయ ఆదాయ ద గణనలో మార్పులు 
So, M this code and jargon in the Jati Ada Ganalo. This is very, very important as well, preliminary as well as the mains. So, Jati Ada Ganalo, Elanti Samskana Chepatnam, Elanti Marple Kasta Chepatan Jarin the need for the important. Ikada put Bharat Desham low, the GDP MP at constant prices and eat Mukapadanam and Ikada clear discussed and jarry. E GDP MP at constant prices and Okapadam, Rendo the NNPFC at uh, NNPFC at constant prices. Constant prices and stiradar. Constant prices and stiradar. Stiradar lo ante adar samatsa darla prakaram le kinchaga vuchine dani stiradar lo ante. Right? Got it exactly. You can GDP MP at constant prices and NPFC constant prices. Shouldn't the end ku put barad desham lo na jatia than le kinchata puru. Desham lo on date mandoka. You put GDP ni considered yes to nama. NNP ni considered yes to nama. It is a question mark I pin. Salaman. Okay. Actual Rendi Vela Padian Samachan Kata Mundavarka Bart Desham Jatia Adanik Pradanati Che Rendi Vela Padian Samachan and Chabart Desham in the Adan Jarin than Te Deshot Patiki Desha Adan Kapriatistan The Domestic Income Kapriatistan Kabati Ikadaman of Okapadan Vanam GDP and Okapadan Vanam Gross Domestic Product MP and Okapadan Van MP and Market Prices and Okay, market darla prakaram GDP. In quote a one now, stira daral one now. Ante Adara Samatsara Nitisconi, market daral low, market daral low, deshiot patti, deshi ada and kepriatistunum. O kapudu, rendi vela padi in Samatsara and kente mundu, man India jatiot patti, jati ada and kepriatici. Ante ikada NNP FC at constant prices. Untend the Utpati Karakala Prakaram Utpati Karakala Darello Jatia Deni Adar Samasha Darla Prakaram like Kinchadam. Ido Kapad NNPFC is the, the real of national income when the period the past of 2015. Then here is the that when the time of 2015, when the time of 2015, India India GDP MP at constant prices kept is the Anti Pudu, Barat Desha Jatiadam, an eight twenty the Badalu, Barat Desha Deshi Adam, Desha Patheke, Priatiadan Jarutun. Kodipudu, he GDP MPET constant prices ante, GDP ante, Desha Patti, Desha Bu Bagamlo, Jarin Utpatine, Desha Patantam, he Desha Patilo, E Daral this Kunam, Market Daralu, Market Daralu and Tendi, Epudaina, Tayare in Avastun, Market Lomutam. Atayare in Avastun, market law, Minapudu, market law, Paroksha Pandal and eight unte, or Paroksha Pandal Kalp Kuntum, Paroksha Pandal Kalpinapudu, subsidial in this system. Kabatikada, GDP law, they showed Patik Priati Adam one. One they showed Pat. And again, Rendo in this code and Jaruth in the Paroksha Pandal Priatis the num, indirect taxes. In this code lay. Subsidial and eight hundred minus this num. Danto pat inquad in this kunam adar a samasta daran this kunam. Inquad g ante tarudala ante gross g gross means mutamo. Stula de shot patti anoka padan vadna pudu tarudal and kalipil ekistam. Ante tarudala vilvan this kundam adar a samasta daran this kundam. Subsidial and this kum paroxapanal and kalipi. Kevalam de shot patti matame priatistanum. Ante dinra videshi ada em lekunda. So, they should put the matrimony. Paroxapanal, they should have a little bargain cavity. Paroxapanal this kunam. Subsidial and eight with prozaka cereal cavity. Subsidial and eight with a VM cavity. Subsidial VM and eight with a T. Seran Zarutundi. Tarata, Tarudalano. Was to put the low. Tarudal and eight with a bargain cavity. Tarudal and good at this kuntuno. Wheat made just cone. GDP MP at the constant prices and will listen. Cavity Purman. NNPFC Badalu. M this kunam. GDP MP. If you put GDP MP in a bait jess cone, GDP MP at constant prices bait jess cone, bar at the shavu the rate like kister. But Indian GDP growth rate in tantum. This GDP growth rate in eight, but the GDP MP at constant prices bait jess cone, chapter and jargunu. It is a matter. Okay. If you put Manaku, the clear end is in the, the GDP MP and the end of the NNPFC and the Pudu, Zati Adam Priatist, and the Deshi Adam. To part two, Videshia than Kalpadam. Deshia than Topa, Videshia than Kalto, which in the Jatiot Pat. 
ఆ జాతి ఉత్పత్తి మార్కెట్ ధరలు కాకుండా ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు తీసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా ఆధార సంవత్సరాన్ని తీసుకోవడం జరి ఇలా వీటిని బేస్ చేసుకొని చెప్పేటప్పుడు ఈరోజు మన ఇండియాలో వచ్చిన ఒక మార్పు ఏంటిది జీడిపి ఎంపీఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రైసెస్కి ఎక్కువగా మనం ప్రియార్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన భారతదేశమే కాకుండా అంతర్జాతీయ దేశాలు కూడా దేశోత్పత్తికే ప్రియార్టిస్తున్నాయి అంతర్జాతీయంగా కూడా చాలా దేశాలు జీడిపి ఎంపీఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రైసెస్నే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకు జీడిపి ఎంపీ అంటే అండ్ అగైన్ ఎన్ఎన్పిఎఫ్సి అంటే ద క్లియర్గా తెలిసింది రాయిట్ ఇప్పుడు ఇంకా సో ఇంకో మనం ద మేజర్గా బేస్ చేసుకుందాం ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ జాతీయ అదే అంచనాలు ఓకే దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద మై డియర్ యాస్పిరెంట్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఓకే సో అండ్ వ్యూవర్స్ ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నా నేను ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే భారతదేశంలో సో జాతీయ అంచనాలు జనరల్గా ఎలా చేస్తామనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఎలా చేయడం జరుగుతుంటుంది అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే జాతీయ అంచనాలు అంటే ఏంటిది ఎలా ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ ఒక దేశ జాతీయ అనేటువంటి దేశ పురోగతికి నాంది దేశ ప్రగతికి అనేటువంటిది నాంది దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒక దేశ జాతీయ ఆ దేశ పురోగతికి నాంది దేశ తలసరి యాదం అనేది ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయిల గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది ఓకే ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ గురించి జనరల్గా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటి ఒక పదాలను క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ జాతీయ అంచనాలను తీసుకునేటప్పుడు తీసుకునేటప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఉత్పత్తి అవుతున్న వస్తు సేవల గురించి తెలియజేసేది జాతీయ అంచనాలు ప్రతి సంవత్సరం వస్తు సేవల ఉత్పత్తి గురించి తెలియజేసేది మనకు జాతీయ అంచనాలు ఈ జాతీయ ఆదాయ అంచనాలలో ఇండిపెండెన్స్ కంటే బిఫోర్ స్వతంత్రానికి కంటే ముందు భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయ అంచనా వేసేది స్వతంత్రం తర్వాత కూడా భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయాన్ని అంచనా వేయడం జరిగింది ఇక్కడ ద పాస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పోస్ట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ స్వతంత్రానికి అంటే ముందు భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయ అంచనా వేసిన మొదటి భారతీయుడే దాదాబాయి నవరోజు దాదాబాయి నవరోజు అనే దాదాబాయి నవరోజు మన అందరికి తెలుసు భారతదేశంలో ఓకే బెస్ట్ ఫిలాసఫర్ స్వతంత్ర సమర యోధుడు నేషనల్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ను స్థాపించినప్పుడు కూడా ఒక సభ్యులలో ఒక వ్యక్తి ఓకే సో ఇలా ఈయన చాలా సంఘ సంస్కర్త చాలా చాలా మనకి తన గురించి తెలుసు చరిత్రలో ఓకే దాంట్లో సో ఫస్ట్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ని మన ఇండియాలో ఎస్టిమేట్ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి దాదాబాయ్ నవరోజు ఈ దాదాబాయ్ నవరోజు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు అని పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రైసెస్ బేస్ చేసుకొని ఆ ధరలను బేస్ చేసుకొని ఆ సంవత్సర ధరలు బేస్ చేసుకొని జాతీయ ఆదాయ అంచనా వేసింది ఆ వాటిని బేస్ చేసుకొని జాతీయ ఆదాయ అంచనా వేసేటప్పుడు ఈ జాతీయ ఆదాయ అంచనా వేసేటప్పుడు ఒక బుక్ రాసింది ద పావర్టీ అండ్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా ద పావర్టీ అండ్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా అని ఒక గ్రంథ రూపంలో ఒక గ్రంథ రూపంలో స్నాక్స్ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది ఎస్టిమేట్ చేసింది ఈ ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు దాదాబు అయిన ఎవరోజు ఇండియాలో ఫస్ట్ జాతీయ ఆదాయ అంచనా వేసిన భారతీయుడు ద ఫస్ట్ పావర్టీని అంచనా వేసినటువంటి ఒక భారతీయుడు అండ్ ఫస్ట్ పాపులేషన్ కూడా అంచనా వేసినటువంటి వ్యక్తి కూడా దాదాబాయి సో దిస్ కాండ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ కంటెంట్స్ ఓకే ఇవి ప్రిలిమినరీలో మనకు జనరల్గా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎవరు జాతీయ ఆదాయం ఎవరు మొదటిసారిగా అంచనా వేశారు తన పుస్తకం అంటే ఏంటిది ఏ సంవత్సర ధరల ప్రకారం అంచనా వేసిండు తన జాతీయ ఆదాయం అంచనా వేస్తే మొత్తం ఎంత ఉండడం జరిగింది అనేటువంటిది అడుగు అనేటువంటి జనరల్గా కనబడుతుంటాయి ఇక్కడ సో భారతదేశ జాతీయ ఆదాయాన్ని అంచనా వేసిన మొదటి వ్యక్తుడు స్వతంత్రానికి మంట ముందు దాదాబాయి ద పావర్టీ అండ్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక గ్రంథ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది ఈయన చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే దాదాబాయి నవరోడి సో దేశంలో మొదటి జాతీయ ఆదాయం ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు ఈయన ప్రకారం ఫస్ట్ జనాభాని అంచనా వేసింది ఆ జనాభా ఎంత అంటే పదిహేడు కోట్ల మంది ఉన్నారు అండ్ అగే నేను మొత్తం తీసుకున్న జాతీయ ఆదాయం మూడు వందల నలభై కోట్లు ఆ దేశ ఆదాయాన్ని దేశ ప్రజలతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే తలసరి ఆదాయం ఈయన ప్రకారం మొత్తం తలసరి ఆదాయం ఇరవై రూపాయలు కాబట్టి అప్పుడు ఫస్ట్ జాతీయ ఆదాయం త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఫస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇరవై రూపాయలను ఒకరోజుగా డివైడ్ చేస్తే ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఐదు రూపాయలు కూడా ఐదు పైసలు కూడా ఖ
అందుకని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ భారతదేశం ఒక పేద దేశంగా మారడానికి కారణమే భారతదేశ సంపద మొత్తం బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారు అనే కంటెంట్తో ద పావర్టీ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక బుక్ ఒక రాయడం జరిగింది రైట్స్ దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ టైం ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ టైం భారతదేశంలో జాతీయ అదే అంచనా వేసినటువంటి ఒక వ్యక్తులు తీసుకుంటే చాలామంది ఉండడం జరిగింది సో దాంట్లో స్వతంత్రాన్ని కంటే ముందు వేచి తీసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో అట్కిన్సన్ కూడా సో జాతీయ అదే అంచనా వేసింది అట్కిన్సన్ అండ్ అగైన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు బారింగ్ అండ్ డేవిడ్ సన్ బారింగ్ అండ్ డేవిడ్ సన్ ఎయిటీన్ నైన్టీ ఎయిట్ విలియం డిగ్బే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై విలియం డిగ్బే ఓకే సో తను కూడా మనకి ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో అండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ లార్డ్స్ కర్జన్ పంతొమ్మిది వందల ఒకటవ సంవత్సరంలో లార్డ్ కర్జన్ అంచనా వేసిండు అండ్ అగైన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో షా అండ్ కంబట్టా వాళ్ళు కూడా జాతీయ అదన అంచనా వేయడం జరిగింది ఓకే సో రైట్ వీళ్ళు సో భారతదేశంలో జాతీయ అదన అంచనా వేశారు ఇంకా వీళ్ళే కాకుండా మన ఇండియాలో వీళ్ళే కాకుండా భారతదేశంలో సో జాతీయ అదన అంచనా వేసినటువంటి ఒక వ్యక్తులలో తీసుకుంటే ఆర్సీ దేశాయ్ కూడా ద కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ద కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక బుక్ రూపంలో కూడా ఆర్సీ దేశాయ్ సో జాతీయ అదన అంచనా వేయడం జరిగింది ఓకే సో దాని తర్వాత వీళ్ళందరూ జాతీయ అదన అంచనా వేశారు స్వతంత్రానికి కంటే ముందు బట్ ఎవరు కూడా ఒక టెక్నికల్ కంటెంట్లో ఎవరు కూడా అంచనా వేయలే ఒక టెక్నికల్ కంటెంట్లో అంటే ఒక శాస్త్రీయ భయ బద్ధమైనటువంటి ఒక దృక్పథంతో సో వాస్తవానికి భారతదేశంలో జాతీయ అదన అంచనా వేయలే భారతదేశంలో జాతీయ అదన అంచనా వేయలే కాబట్టి మన ఇండియాలో స్వతంత్రానికి కంటే ముందు ఒక శాస్త్రీయ బద్ధంగా జాతీయ అదన అంచనా వేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి వికే ఆర్వి రావు ఓకే వికే ఆర్వి రావు విజేంద్ర కస్తూరి రంగవర్ధ రాజారావు విజయేంద్ర కస్తూరి రంగవర్ధ రాజారావు మీన్స్ ద వికే ఆర్వి రావు ఈ వికే ఆర్వి రావు సో జాతీయ ఆదాన్ని ఒక శాస్త్రీయంగా సో ఇండియాలో అంచనా వేయడం జరిగింది ఇలా శాస్త్రీయంగా జాతీయ ఆదాయాన్ని స్వతంత్రానికంటే ముందే భారతదేశంలో ఇతను అంచనా వేయడం జరిగింది బ్రిటిష్ ఇండియాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటి ఒక బుక్ రాసిస్తాడు బ్రిటిష్ ఇండియాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈ బ్రిటిష్ ఇండియాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటి ఒక బుక్ రూపంలో సో ఈయన స్వతంత్రానికంటే ముందు ఒక శాస్త్రీయమైన దృక్పథంతో జాతీయ అదన అంచనా వేసింది ఈ వికే ఆర్వి రావు అంచనా వేసిన జాతీయ అదే పద్ధతులే ఈ రోజు కూడా భారతదేశం ఒక ఫాలో కావడం జరుగుతుంది ఈయన ఎలా అంచనా వేసిన అనేటువంటి ఒక జనరల్ గా చూద్దాం ఈయన ఎలా అంటే జాతీయ అదన అంచనా వేసేటప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్న మొత్తం రంగాలను ఒక రెండు రకాలుగా విడగొట్టింది రెండు రకాలు అంటే ఒకటి క్లాస్ వన్ అండ్ అగైన్ క్లాస్ టూ సెక్టార్స్ అన్నాడు క్లాస్ వన్ సెక్టార్లో వ్యవసాయము వ్యవసాయ బంధ రంగాలు గనులు లాంటివి తీసుకున్నాడు అండ్ క్లాస్ టూను వ్యవసాయ రంగం క్లాస్ వన్లో వ్యవసాయ రంగం క్లాస్ టూను కార్పొరేట్ అన్నాడు ఆ కార్పొరేట్లో సేవల రంగం సేవల రంగంతో పాటు పారిశ్రామిక రంగంలో ఉన్న కొన్ని అంశాలను తీసుకోవడం జరిగింది ఒకటి వ్యవసాయం అంటే క్లాస్ వన్ తరగతి నుంచి వచ్చిన ఆదాయం క్లాస్ టూ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆదాయం రెండు ఆదాయాన్ని కలుపుతారు రెండు ఆదాయాన్ని కలుపుతాడు ఎప్పుడైతే క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ రెండు ఆదాయాలను ఎప్పుడైతే కలపడం జరిగిందో ఎప్పుడైతే కలపడం జరిగిందో ఈ కలిపిన తర్వాత విదేశాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక నికర విదేశకారక ఆదాయాన్ని కూడా తీసుకున్నాడు అంటే క్లాస్ వన్ అంటే వ్యవసాయ బంధ రంగాలు క్లాస్ టూ కొన్ని నిర్మాణ రంగం త తయారీ రంగం సేవల రంగం ఒకటి ఇట్లా క్లాస్ వన్ నుంచి వచ్చిన ఆదాయం క్లాస్ టూ నుంచి వచ్చిన ఆదాయం రెండు తీసుకొని ఆ విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఆదాయాన్ని కూడా తీసుకొని అలా విదేశీ ఆదాయాన్ని కూడా విదేశీ ఆదాయాన్ని కూడా కలపడం జరిగింది ఈ విదేశీ ఆదాయానికి స్వదేశీ ఆదాయం కలపడం వలన వచ్చేదాన్ని మనం జాతీయ ఆదాయం అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ జాతీయ ఆదాయంలో ముడి పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మధ్యంతర వస్తువు విలువ తీసేసి తీసేసి అంత్య వస్తువు విలువగా తీసుకున్నాడు దీని ప్రకారం ఈయన జాతీయ ఆదాయం అంచనా వేసేటప్పుడు వికే ఆర్వి రావు క్లాస్ వన్ అంటే వ్యవసాయ బంధ రంగాలు క్లాస్ టూ అంటే పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు తీసుకొని దాంతో నికర విదేశీ ఆదాయాన్ని కలిపి అప్పుడు జాతీయ ఆదాయంగా తీసుకున్నాడు ఈ ఈయన ప్రకారం భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయం స్వతంత్ర కంటే ముందు పదహారు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ క్రోర్స్ పదహారు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు అయితే తలసరి యాదం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది అరవై రెండు రూపాయలు తీసుకున్నాడు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ సిక్స్టీ టూ రూపీస్ కాబట్టి నేషనల్ ఇన్కమ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ అండ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ సిక్స్టీ టూ ఈయన ఇండియాలో ద నేషనల్ ఇన్కమ్ని 
అంచనా వేస్తే ఈ అంచనా వేసినటువంటి దాంట్లో తీసుకుంటే ఒక టెక్నికల్ కంటెంట్ తో నేషనల్ ఇన్కా ఎస్టిమేట్ చేసినటువంటి పర్సన్ వికే ఆర్వి రావు భారతదేశంలో శాస్త్రీయబద్ధంగా అంచనా వేసింది స్వతంత్రానికి అంటే ముందు తీసుకుంటే దాదాబాయి నవరోజ్ రాయిట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్వతంత్ర భారతదేశంలో జాతీయ అంచనాల కమిటీ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయింది అంటే మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో జాతీయ అంచనా కమిటీలు హై పవర్డ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది హై పవర్డ్ హై పవర్డ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని తీసుకున్నాడు ఎప్పుడో నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ హై పోర్డ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే ఈ హై పోర్డ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీకి చైర్మన్ హై పోర్డ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీకి చైర్మన్ పిసి మహలనోబీస్ పిసి మహలనోబీస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్ కమిటీ చైర్మన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేట్ కమిటీ చైర్మన్ సో పిసి మహలనోబీస్ దాంతో పాటు ఇద్దరు సభ్యులు కూడా తీసుకున్నారు ఇద్దరు సభ్యులు ఓకే ఆ ఇద్దరు సభ్యులలో ఒక ఆయన డిఆర్ గాడ్గిల్ ఒక అతను డిఆర్ గాడ్గిల్ రెండో అతను వికే ఆర్వి రావు రాయిట్స్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మన ఇండియాలో ద పిసి మాన్లబీస్ అండ్ అగే డిఆర్ గాడ్గిల్ సభ్యులుగా అండ్ పిసి మాన్లబీస్ చైర్మన్ గా డిఆర్ గాడ్గిల్ అండ్ వికే ఆర్వి రావు సభ్యులుగా ఉండడం జరిగింది రవి వీళ్ళ ఆ దినంలో ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని సో మన ఇండియాలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మన ఇండియాలో జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించడానికి అంచనా వేయడానికి కొంతమంది విదేశీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆఫ్ ఎకానమిస్టులు అండ్ ఎకానమిస్టులు కూడా కొంతమంది అడ్వైజర్లుగా ఉన్నారు దాంట్లో ఉన్న వ్యక్తి సమెన్ కుజ్నెట్స్ అండ్ అగైన్ ద డాట్సన్ ఓకే జారన్ స్టోన్ సో జారన్ స్టోన్ ద సమెన్ కుజ్నెట్స్ ద డాక్సన్ సో వీళ్ళు కూడా భారతదేశంలో జాతీయ అంచనా వేయడానికి ఒక రకమైనటువంటి హెల్ప్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగి ఒక హెల్ప్ అందించడం జరిగి ఇలా వీళ్ళు భారతదేషంలో జాతీయ ఆయుధాన్ని సో భారతదేశంలో జాతీయ ఆయుధాన్ని ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రాయిట్స్ ఇక్కడ మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ జాతీయ ఆయుధాన్ని అంచనా వేసేట వేసేటప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్ ఎస్టిమేటెడ్ కమిటీ ఏదైతుందో అంచనాల కమిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ఈ ఫైనల్ రిపోర్ట్ స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొట్టమొదటి రిపోర్ట్ గా తీసుకోవచ్చు ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం భారతదేశంలో ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్రోర్స్ అనేది ఎనిమిది వేల ఏడు వందల పది కోట్ల రూపాయలు ఫస్ట్ నాష్ ఇన్కమ్ ఉంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనేటువంటిది తలసరి యాదంగా ఉంది ఓకే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేటువంటిది తలసరి యాదంగా ఉండడం జరిగి ఇది సో మన ఇండియాలో స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఫస్ట్ టైం నాష్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేటెడ్ కమిటీ పేరే హై పవర్డ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ హై పవర్డ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ చైర్మన్ పిసి మాల్నబీస్ ఇద్దరు సభ్యులు ఉన్నారు డిఆర్ గాడ్గిల్ అండ్ వికే ఆర్వి రావు దీనికి అడ్వైజ్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళే సామెన్ కుజ్నెట్స్ అండ్ ద డాక్స్ అండ్ ఓకే సో వీళ్ళు అండ్ డియా అంటే అండ్ అగైన్ జార్క్ స్టోన్ వాంటి వాళ్ళు అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది దీని ప్రకారం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో మన ఇండియాలో నాషనల్ ఇన్కమ్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తే దాని ప్రకారం ద ఫస్ట్ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్రోర్స్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ నాషనల్ ఇన్కమ్ ద ఫస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇది భారతదేశంలో సో జాతీయ ఆదాయ అంచనాల కమిటీ అనేటువంటిది మనం చెప్పడం జరిగింది ఇది ద పాస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వరకు నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎలా మనం అంచనా వేయడం జరిగి ఇది ప్రిలిమినరీ కంటెంట్ లో మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో మెయిన్స్ లో కూడా అడుగుతుంది భారతదేశ జాతీయ ప్రాధాన్యతలు చెప్తూ భారతదేశ జాతీయ గురించి వివరిస్తూ దాంతోపాటు వాస్తవ నామమాత్ర పాదాలకు మధ్య